मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश के पत्रकार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं जनसंपर्क विभाग सरकार और पत्रकारों के बीच का सेतु होता है मगर जनसंपर्क विभाग दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के बजाय दूरियां बढ़ा रहा है कहा यह भी जा रहा है कि सरकार और जनसंपर्क विभाग में बैठे अधिकारी पत्रकारों के दमन की नीतियां बना रहे हैं और इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर के पत्रकार काली पट्टी बांधकर जनसंपर्क विभाग के सामने धरने पर बैठ गए हैं वहीं जनसंपर्क विभाग के सूत्रों का कहना है जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री निवास से निर्देश मिलते हैं कमलनाथ जी बड़े बड़े दावे और वादे करके आप सत्ता में तो आ गए आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जनता ने नहीं चुना है आप मध्य प्रदेश की जनता पर थोपे गए हैं क्योंकि आपको सीएम प्रोजेक्ट कर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो दहाई के आंकड़े में ही सिमट जाती वैसे भी अगर सीधे जनता को मुख्यमंत्री चुनना पड़ता तो शायद किसी उद्योगपति को चुनने के बजाय वो एक ऐसे व्यक्ति को चुनती जो उनकी जमीनी समस्याओं को समझ पाता सब जानते हैं कि आपकी सरकार में आम जनता त्रस्त है मगर आम जनता की बात आप तक पहुंचाने वाला चौथा स्तंभ आपकी दमनकारी नीतियों के कारण संकट में फंस गया है और पहली बार चौथे स्तंभ को अपने अस्तित्व के लिए आपके सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा है आपके पास पत्रकारों से मिलने का समय तो है ही नहीं शायद इस धरने में उठी आवाज आप तक पहुंच जाए देखिए सरकार होती है जन कल्याण के लिए और जो नीति बनती है वो कल्याणकारी नीति होना चाहिए यदि मजदूर नीति बनती है उद्योग नीति बनती है तो वो उसके लाभ के लिए बनती है लेकिन जनसंपर्क विभाग ने एक नीति बनाई और जनसंपर्क की नीति है उसमें पत्रकारों का भला नहीं करना है वो और जो ये सरकार बता रही है कि हमारे पास खजाना खाली है सरकार के पास पैसा नहीं है तो यदि आईफा अवार्ड करके हम निवेश लाना चाहते तो एक पत्रकार की भी प्रेस भी एक इंडस्ट्री में आता है यदि हम छोटे समाचार पत्र समाप्त करेंगे तो एक उद्योग धंधे को हम समाप्त करेंगे मध्य प्रदेश में सवा सात करोड़ जनता में कम से कम एक लाख से अधिक समाचार पत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी वोटर हैं वो भी जनता है तो जन कल्याण की नीति के लिए सरकार का गठन होता है यदि सरकार जन कल्याण के काम न करते हुए फिल्म अभिनेताओं के जरिए निवेश लाने की बात करती है तो मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर हम वो करने जा रहे हैं जिसका देश में मध्य प्रदेश में सब दूर विरोध हो रहा है जिसके पास पैसा नहीं होता है वो जो भी हो बड़ा व्यापारी हो बड़ा ब्रोकर हो या बड़ा एजेंट हो जो भी हो सरकार हो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है तो मैं कमलनाथ जी से निवेदन करूंगी कि वो पब्लिक के सामने अपने आप को दिवालिया घोषित करें और जाए यहाँ से विदा लें सब परेशान हो चुके हैं किसान से लेकर पत्रकार तक भोपाल में जनसंपर्क संचनालय भवन पर प्रदर्शन कर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है लेकिन मुख्यमंत्री इस समय अपने धन्ना सेठो मित्रों को प्रसन्न करने के लिए आईफा में व्यस्त हैं। आईफा अवार्ड करवाने वाले मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए कि इस प्रदेश की जरूरतें कुछ और हैं। कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले ये पत्रकार प्रदेश के विभिन्न जिलों से तहसीलों से आए हैं ये छोटे और मंझोले समाचार पत्र पत्रिकाएं और दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित कर सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं सरकार की बात और योजनाएं छोटी से छोटी जगह पहुंचाते हैं सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं लेकिन कमलनाथ एमपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने इस सर्वहारा वर्ग के बारे में कभी सोचा ही नहीं मेरा यही है कमलनाथ से कि वो अपनी हिटलर शाही छोड़े थोड़ा जमीन पे आए हमने मुख्यमंत्री चुना है उद्योगपति नहीं चुना है तो जिस तरह का आईफा अवार्ड और ये इससे प्रदेश का भला नहीं होगा ये जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ये छोटे छोटे अखबार निकालते हैं कस्बों में जाते हैं ये यही सच्चाई सामने रखते हैं ये तीन आई अधिकारियों के बैठने के बाद उनकी नूरा गुस्ती में मतलब एक तरीके से अगर सामान्य भाषा में बात करते हैं अपन तो सांडो की लड़ाई में पत्रकारों का हनन पत्रकारों की कलम का हनन उनके अधिकारों का हनन कर रही है सरकार और मुख्यमंत्री जी से हम पिछले बारह पंद्रह दिन से समय मांग रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है बाकी मिनटों हाल में जो कार्यक्रम था उसके फोटो भी आपने देखे उनकी उपस्थिति भी देखी उनकी सक्रियता भी देखी आपने लेकिन पत्रकारों से बात करने के लिए इनके पास समय नहीं है ये जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं अभी इन नचैयों के लिए 
तीस करोड़ रुपया दस करोड़ रुपये रोज के हिसाब से तीस करोड़ रुपये खर्चा करा है इसकी अधिकृत जानकारी तीस करोड़ बताइए लेकिन हकीकत में ये अस्सी करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ तीन दिन का नचैयों के लिए सरकार का जनसंपर्क विभाग सभी छोटे और मौजौले समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन में सहायता के लिए वर्ष में चार विज्ञापन और एक विशेषांक का आरो देता था लेकिन कमलनाथ सरकार ने बजट न होने का रोना रोकर गणतंत्र दिवस पर ही छोटे मौजौले समाचार पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिया और दूसरी तरफ यह सरकार कंगाली की हालत में भी करोड़ों रुपए खर्च करके आईफा अवार्ड करवा रही है सोचने वाली बात यह है कि सरकार के खजाने में जब धन ही नहीं है तो करोड़ों रुपए खर्च करके आईफा अवार्ड क्यों कराया जा रहा है जो सरकार चल रही है वो कॉर्पोरेट नीति के अंदर काम कर रही है की कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ाना चाहती है छोटे लोगों को खत्म करना चाह रही है आज जो पत्रकार एकता आप देख रहे हैं उनकी आवाज आएगी जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, इनकी नींद है जनसंपर्क की खुद की नींद है कि छोटे पत्रकारों को लघु मध्यम पत्रकारों को विज्ञापन देना है सब कुछ करना है और ये इसके बाद जो काला कालू लागू कर दिया जाएगा कि पुनरीक्षण पुनरीक्षण हमेशा से चल रहा है कोई नई चीज नहीं है लेकिन अचानक बीच में क्यों लाए ये एक विचारणीय विषय है जांच समिति का विरोध करते हुए स्पष्ट करती है कि यह अधिकार सिर्फ आर एन आई का है संचालक जनसंपर्क को कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरह की जांच करने का ये पी आर बी एक्ट के खिलाफ है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं और इस प्रसार संख्या जांच की आड़ में जो छोटे समाचार पत्रों के विज्ञापन रोके गए हैं पूरे एक साल में मात्र दो बार विज्ञापन दिए गए सीधे सीधे दिख रहा है की छोटे समाचार पत्रों का दमन करने पे तुले हुए हैं छोटे और मझोले पत्रकारों की पीड़ा ये भी है कि नई सरकार बनने के बाद से बिलों का भुगतान आज तक कमलनाथ सरकार ने नहीं किया है ऐसे में प्रदेश के पत्रकार एकजुट होकर जनसंपर्क विभाग की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं जनसंपर्क जनसंपर्क संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आप क्या हाँ? देख रहे हैं दखल न्यूज